কোভিড সংক্রমণ বাড়ায় প্রকট হচ্ছে অক্সিজেন ও আইসিইউ সংকট সরকার প্রধানের তাগিদে নড়ে জড়ে বসেছে কয়েকটি হাসপাতাল দেরির মাশুল হবে চড়া বলছেন বিশেষজ্ঞরা গণপরিবহন চালু হতেই রাজধানীর সড়কে ফের বিশৃঙ্খলা মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ছাড়া সম্ভব নয় নিয়ন্ত্রণ মত নগর পরিকল্পনাবিদদের লঞ্চের ডেকে কোনোভাবেই মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতে আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি প্রশাসনের প্রয়োজনে বন্ধের দাবি নাগরিক সমাজের আইনি পথে মুক্তি না আসায় আইনজীবীদের ওপর ক্ষুব্ধ বেগম জিয়া সমন্বয়হীনতার কথা স্বীকার মাহবুব হোসেনের মামলা পরিচালনায় পদক্ষেপ ছিল রহস্যজনক বলছে দুদক আইনজীবী সময় সংবাদে সঙ্গে আছি আমি আফজাল হোসেন মন্দনগরী চট্টগ্রামে করোনা সংক্রমণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে অক্সিজেন এবং আইসিউর মারাত্মক সংকট বর্তমানে আড়াই হাজার কোভিড রোগীর বিপরীতে আইসিউ শয্যা রয়েছে মাত্র দশটি এই অবস্থায় চলতি সপ্তাহে অন্তত ষাটটি নিবিড় পরিচর্যা শয্যার ব্যবস্থা করা না গেলে বিপর্যয় নেমে আসার আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা নূর জামান আতিকের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে চিকিৎসকদের তথ্য অনুযায়ী চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সাড়ে তিন হাজার রুগীর মধ্যে আশি শতাংশের কোনো উপসর্গ ছিল না দশ শতাংশ ছিল মৃদু উপসর্গ আর বাকি দশ শতাংশের মধ্যে পাঁচ শতাংশকে চিকিৎসা নিতে হয়েছে চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতালে আর এই পাঁচ শতাংশ রুগী নিয়েই চরম দেখাই দিয়ে পড়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এক হাজারের বেশি রোগী এখন চিকিৎসাধীন রয়েছেন নগরের বিশেষায়িত চারটি হাসপাতালে আর এসব রোগীদের শ্বাসকষ্ট নিবারণের জন্য প্রতিনিয়ত প্রয়োজন হয় অক্সিজেনের পাশাপাশি আইসিইউ সুবিধা কিন্তু জেনারেল হাসপাতালের দশ শয্যা ছাড়া আর কোনো আইসিইউর ব্যবস্থা করতে পারেনি স্বাস্থ্য বিভাগ ফলে করোনা আক্রান্ত মুমূর্ষ রোগীদের চিকিৎসা সুবিধা না থাকায় মৃত্যু হচ্ছে গত চব্বিশ ঘন্টা ছয়জন সহ এ পর্যন্ত মারা গেছেন তিরাশি জন এর মধ্যে একজন চিকিৎসকও রয়েছেন বৃষ্টি আইসিইউ বেড সমগ্র চট্টগ্রামের জন্য এটা এখন তো নাম মাত্র ছাড়া আর কিছু নয় সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণে এটা কখনোই পর্যাপ্ত নয় হাই ফ্লো অক্সিজেন যদি আমরা দিতে পারতাম তার সাথে যদি আইসিইউ এবং ভেন্টিলেটর সাপোর্ট যদি আমরা দিতে পারতাম তাহলে চট্টগ্রামের যেই যে সর্বোচ্চ সংক্রমণের জন্য যে জনগণের ট্রিটমেন্টের জন্য যে হাহাকার চলছে সেটা কিছুটা হলে আমরা মোকাবেলা করতে পারতাম সবচেয়ে বেশি ব্যাখ্যা দিয়ে পড়েছেন চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসকরা চাহিদার একাংশকে সুবিধা দিতে পারছেন না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চলতি সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চাশ থেকে ষাট সজ্জার আইসিইউ সুবিধা নিশ্চিত করা না গেলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেবে বলে সংখ্যা এই করোনা চিকিৎসকের চট্টগ্রাম পরিস্থিতি এখন আশঙ্কাজনক পর্যায়ে আছে আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে এখন ঘরে ঘরে কিন্তু জ্বর আসতেছে এবং ঘরে ঘরে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে সামাজিক সংক্রমণটা আসলে চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে করোনা রোগীদের সুবিধার্থে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হলে ক্রিসেন্ট ক্লিনিক ইউএসটিসি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল এবং ইম্পেরিয়াল হাসপাতালে আইসিইউ সুবিধা নিশ্চিত কথা বলা হলো গত দু মাসে এইসবের কোনো চুরাহা হয়নি আইসিইউ যে আমাদের যে বলছিলাম যে জনবল ওখানে সিস্টারদের প্রশিক্ষণের বিষয় আছে এবং ডাক্তার যারা আছে তারা পরীক্ষামূলকভাবে এটা কাজ শুরু করার সর্বোচ্চ আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি হয়তো আমরা আরও মনে হয় দুই তিন দিন আমাদের লাগবে ওখানে আইসিইউগুলো কার্যকরী করতে শুধু করোনাক্রান্ত রোগীরা অক্সিজেন কিংবা আইসিইউ সংকটে ভুগছেন তা নয় স্বাভাবিক শ্বাসকষ্টের রোগীরাও প্রাইভেট ক্লিনিকগুলিতে এই সুবিধা পাচ্ছেন না দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হওয়ার সাথে সাথে এখানকার ছোট বড় পঞ্চাশটি প্রাইভেট ক্লিনিক চিকিৎসা সেবা বন্ধ করে দেয় অথচ অন্তত বিশটি ক্লিনিকে আইসিইউ সুবিধা রয়েছে কমল দে সমসংবাদ চট্টগ্রাম দেশে কোভিড উনিশ সংক্রমণের হার বেড়েই চলেছে গুরুতর রোগীদের বাঁচাতে অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিতের তাগিদ এসেছে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে বেশ কয়েকটি সরকারি হাসপাতাল এরই মধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের আওতা বাড়ানোর কাজ শুরু করেছেন তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন আরও আগেই নেওয়া উচিত ছিল এই সিদ্ধান্ত রাশেদ লিমনের রিপোর্ট এখনো গবেষণার টেবিলে প্রতিশোধক ওষুধ নিয়েও চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা চিকিৎসকদের মতে মুমূর্ষ কোভিড রোগীদের রক্ষায় অক্সিজেনই সবচেয়ে বড় ভরসা সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অক্সিজেন ব্যবস্থা সুফল দেয় কয়েক গুণ বেশি এমন বাস্তবতায় রাজধানী সহ দেশের সব হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিতের জোর তাগিদ দেন খোদ সরকার প্রধান 
এদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেব বলছে রাজধানীতে কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা আছে 20 শতাংশ সরচায় এর মধ্যে নড়ে চড়ে বসেছে সোহরাওয়ার্দি ঢাকা শিশু হাসপাতাল সহ বেশ কয়েকটি হাসপাতাল সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে দিন দশকের মধ্যেই কেন্দ্রীয় অক্সিজেন সরবরাহের আওতায় আসবে আরো 2 থেকে 300 সচ্চা এই সংযুক্তি সমাপ্ত করা সম্ভব হবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন 8 মার্চ থেকে করোনা রোগী শনাক্তে প্রায় 3 মাস হতে চলল এমন সিদ্ধান্ত নিতে দেরি স্বাস্থ্য খাতের দুর্বলতাকেই আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এটা 2 মাস আগে হতে পারত সারা দেশে তাদেরকে আমরা কোভিড হাসপাতাল বলে নির্ধারণ করেছি 3 মাস আগে সেগুলা তো এখন পর্যন্ত হয়নি এটা সারা দেশব্যাপী দরকার প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে তো অবশ্যই দরকার উপজেলা হাসপাতালে দরকার সরকারি পর্যায়ে তো ধরেন गणपरिवहन चालू होते राजधानी सड़के फिर देखा दिए विशृखला सड़के घंटार पर घंटा अपेक्षा बस उठते ठासा ठासी भेजते जा स्थ्यविधि तब गाड़ी भेतरे शारिक दूर मेने बस जीरा अन्दि के दूरपाल्लार बस रोचे सरकार निर्धारित तो भाड़ार चे अतरिक्त तो भाड़ा आदाय अभिजोग आंतजिला रूटे जी अतरिक्त तो भाड़ा आदाय अभिजोग तुले तब पर श्रमिकरा बोल महामार मध्य महासड़क विभिन्न स्थान अवैध चाँदा दीते हे तर एदी के राजधानी भेतरे सी एनजी चलाचल व्यापक अनियम लक्ष्य करा गया है अति मात्रा भाड़ा दाबी कर एक ही सी एनजी ते भागाभागी पाँच जन के उठते देखा गया है एदी के रेलपथे जी चप एके बारे नहीं तब सकाल जे कयटी ट्रेन ढाकाय पोचे प्रति स्वास्थ्य विधि सठीक माना हम सन्तुष्टि प्रकाश कर नहीं शिड्यूल विपर्जय को खबर छाड़ा राजधानी गणपरिवहन चलाचल खबर जाते जत्राबाड़ी एलिका आज रिपोर्टार उमर फारूक सरसर जबतार उमर सचेतनतार जगह थे अने के ग्लाव पड़े चशमा पड़े एवं एमक सुरक्षा पोशाक पड़े अर्थात पीपी पड़े आसले कर्मस्थले जाड़ी बैर हो कंतु पर्याप्त गणपरिवहन ना थे मोटामुटी बला जाए एक सुपरिकल्पित व्यवस्थापनार अभाव आसले सबधरण व्यक्तिगत सचेतनता व्यक्तिगत आयोजन पर झुंकी पड़ते हे सकाल जत्राबाड़ी थे से काजपुर ब्रिज पर्त विभिन्न एलिक घुरे देखे आधा घंटा आगे छोड़ा शनि आखड़ा एलिका से देखे जो अनेक अनेक लोक से दाड़ी आधा घंटा थके एक घंटा पर्त रीतिमत जुद्ध करते हे हुड़ुड़ी करते हम से आसने व्यक्तिगत सतर्कता किंबा को धरण व्यक्तिगत आयोजन आसले सम्पूर्ण निष्फल वृथाई हो जा क्षेत्र में जत्री अभिजोग कर पुलिस किंबा प्रशासन कारो पक्ष आसले अवस्था जी उधार करार्जन जी निरापद करार्जन को धरण उद्योग आसले गत तीन दिन व चार दिन ता देखें मुहूर्ते आज जत्राबाड़ी एलिक जत्राबाड़ी एक ही धरण दृश्य देखते पे गाड़ी ना पे अने सी एनजी जाऊ क्यों भैने को गादा गादी को जाई बाहुल्य से आसले स्वास्थ्य विधि रक्षा से अनेकटाई 
বিলাসিতায় পর্যবসিত হয়েছে যারা ঘর থেকে বেরিয়েছেন কারো কারো কাছে তারা বলছেন তারা যদি স্বাস্থ্যবিধির কথা মাথায় রাখেন তাহলে হয় তাদেরকে ঘরে ফিরে যেতে হবে অথবা তারা যে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন সেটি আসলে করাই যাবে না এই এক উভয় সংকটে পড়েছেন রাজধানীতে যারা অফিসমুখী এবং কর্মমুখী মানুষ তারা এর পাশাপাশি দূরপাল্লার বাসের ক্ষেত্রেও আমরা কথা বলেছি সেখানে দুটো তথ্য আজকে নতুন করে জানতে পেরেছি আমরা একটি হচ্ছে পরিবহন শ্রমিক অভিযোগ করেছেন এই মহামারীর নিদান কালেও তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ যে চাঁদা সেই চাঁদা দিতে হচ্ছে এই শ্রমিকদের কথা অনুযায়ী আমরা গিয়েছিলাম কাজপুর এলাকা এবং সেখানে আমরা দেখেছি যে শ্রমিকদের শ্রমিকদের কাছ থেকে পরিবহন শ্রমিকদের কাছ থেকে অবৈধভাবে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে এবং তারা অভিযোগ করেছেন যে প্রত্যেকটি গাড়ি থেকে একশো টাকা করে আদায় করা হচ্ছে প্রথমবার এবং পরের বার যতবারই আসা যাওয়া করা হচ্ছে ততবারই পঞ্চাশ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে যদি কোনো বাস কোনো শ্রম পরিবহন শ্রমিক যদি চাঁদা না দেন তাহলে ওই স্টপেজ থেকে যাত্রী তুলতে দেওয়া হয় না বলেও তারা অভিযোগ করেছেন সব মিলিয়ে একটি আর বিশৃঙ্খল অবস্থায় আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজপথে রাজধানীর গণপরিবহনে আফজাল রাজধানীতে গণপরিবহন চলাচলের খবর জানাতে যাত্রাবাড়ি থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী উমর ফারুক করোনার কারণে দীর্ঘ সরকারের ছুটির পর সড়কে যান চলাচলের শুরুতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা যদিও ট্রাফিক বিভাগ ও সিটি কর্পোরেশন বলছে এই সংকটের মধ্যে সড়কে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এড়াতে কাজ করছেন তারা আর নগর পরিকল্পনাবিদদের মত ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ছাড়া নিয়ন্ত্রণ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয় দীর্ঘ দুই মাসের বেশি সময় পর পূর্ণ চেহারায় রাজধানী ঢাকা তবে যান চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার শুরুতেই সড়কের বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খলার চিত্র ছিল চোখে পড়ার মতো মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের অনুপস্থিতিতে তৈরি হচ্ছে দীর্ঘ জটলা করোনার পরিবর্তিত অবস্থায় সব মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা সম্ভব হয়নি এখনও কোথাও বা পুলিশের সামনেই ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে পথচারী মানা হচ্ছে না ট্রাফিক সিগন্যালও এমন পরিস্থিতিতে সড়কে যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার আগেই তদারকির দাবি সাধারণ মানুষের ট্রাফিক ব্যবস্থা তো অবশ্যই চেঞ্জ করা উচিত অনেক গাড়ি হচ্ছে রাস্তার মধ্যে থামার যাত্রী উঠাচ্ছে বা নামাচ্ছে বেপরোভাবে চলাফেরা করে তাদের আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়াটা উচিত সড়কে বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনে আলাদা মনিটরিং টিম গঠনের কথাও বলছেন তারা প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস মানুষের জীবনকে অদৃষ্ট করে তুললেও নগরীর চিরচেনা এই সড়কের বিশৃঙ্খলাকে ঢেলে সাজাতে নতুন করে সুযোগ তৈরি করেছে নগর পরিকল্পনা বিদ্যা বলছেন এই সুযোগে নগরের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে নতুন করে সাজানো গেলে যেমন আকাল নগরবাসী কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে পেতে পারে করোনা পরবর্তী আবার গণ পরিবহনের চলাচলের এই সময়টুকুতেই সরকার একটি সুশৃঙ্খল গণ পরিবহন ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারত পরিবহন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর এই সুযোগ সরকার হেলায় হারাতে দেবেন না ট্রাফিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি সড়কে বিশৃঙ্খলা হলেই কঠোর আইনি প্রয়োগের হুঁশিয়ারি প্রশাসনের ডেপ্লয়মেন্ট আগে যেমন হতো সেরকমই আমরা ডেপ্লয়মেন্ট করেছি একবারে যদি জটলা হয় হতে পারে কেউ কেউ হয়তো দু চারজন অতিরিক্ত প্যাসেঞ্জার তুলছে তাদের বিরুদ্ধে অলরেডি ব্যবস্থা নিচ্ছি আমরা বাস মালিক সমিতি যারা আছে তাদেরকে আমরা বলবো আপনারা নিজেরা সচেষ্ট হন আপনাদের ড্রাইভারদেরকে আপনাদের বাস যারা আছে তাদেরকে বলেন যে কম্পিটিশন করা না যারা নিয়ম ভঙ্গ করবে তাদেরকে কিন্তু ফাইনের আওতায় আনতেই হবে যদিও এর আগে ঢাকা ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নে কাউন্টডাউন টাইমার সহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিলেও তা কাজে আসেনি সময় সংবাদ ঢাকা দেশের বিভিন্ন নৌরুটে চলাচলে লঞ্চের তৃতীয় শ্রেণীতে মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব গাদাগাদি করে যাত্রী পরিবহন করাই ব্যাপক হারে করোনা সংক্রমণের শঙ্কা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ না মানলে আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জেলা প্রশাসন এমন অবস্থায় আগের ভাড়াই যাত্রী পরিবহনের অবস্থান থেকে সরে আসতে চাইছেন মালিকরা বিস্তারিত ফিজদাউ সোহাগের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আমিনুল ইসলাম ঢাকা পরিষদ নৌপথের প্রতিটি লঞ্চের এই একই পরিস্থিতি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সংক্রান্ত প্রশাসনের শত মাইকিং মানছেন না কেউ একটু সুযোগ পেলেই অন্যান্য বছরের ঈদের মতোই ডেক শ্রেণীতে শুয়ে বা বসে পড়ছেন যাত্রীরা বজায় থাকছে না সামাজিক দূরত্ব আর এতে বাধাও দিচ্ছেন না লঞ্চেন কোনো কর্তৃপক্ষ 
গত 31 মে চালু হওয়ার পর প্রতিদিনই সকাল থেকে শুরু হয় লঞ্চের ডেক বা তৃতীয় শ্রেণীতে জায়গা দখলের প্রস্তুতি দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় ডেক আর সন্ধ্যার পর ধারণ ক্ষমতার দেড় থেকে দুই গুণ বেশি যাত্রী নিয়েই ছাড়ছে প্রতিটি লঞ্চ এমন বাস্তবতায় কোভিড-19 সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়েই চলেছে ডেকের সমস্যাটা বেশি হচ্ছে সেখানে যা সোশ্যাল ডিসটেন্সিংটা মেইনটেইন হয় এবং পার্সোনাল প্রোটেকশনটা থাকে সেজন্য মালিক সমিতি প্রশাসন এবং জনগণের প্রতি আমরা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে আবারো আপনাদের কাছে অনুরোধ করতেছি যে স্বাস্থ্য বিভাগের যে সুপারিশগুলো সেগুলো মেনে চলুন তা না হলে বরিশালের অবস্থা আরো মারাত্মক ভয়াবহ অবস্থার দিকে যাবে যাত্রীদের অসতর্কতার পাশাপাশি বাড়তি মুনাফা লোভে লঞ্চ কর্তৃপক্ষ বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে সরকারি নির্দেশনাকে যদিও স্থানীয় প্রশাসন বলছে সামাজিক দূরত্ব না মানলে শাস্তি পেতে হবে জরুরি ভিত্তিতে হয় ডেক শ্রেণীকে বন্ধ ঘোষণা করা হোক অথবা গরিব মানুষ যাতে চলাচল করতে পারে যেতে পারে তার জন্য এমন একটা পন্থা খুঁজে বের করা হোক যাতে একজনের গায়ে আর একজন না লাগে গাদাগাদি করে যাতে দিকে ওঠা না দরকার হয় আমরা এই লঞ্চের ট্রেডিশনাল পদ্ধতি বাদ দিয়ে আমাদের এই করোনাকে মাথায় রেখে স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে লঞ্চ চলাচল ব্যবস্থা করতে হবে আদারওয়াইজ আমরা কঠিন কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব বিআইডব্লিউটি এর সঙ্গে বৈঠকে আগের ভাড়ায় যাত্রী পরিবহনের ঘোষণা দিলেও স্বাস্থ্যবিধি মানার প্রশ্নে সেই অবস্থান থেকে সরতে চাইছেন মালিকরা এতে দেখা যাচ্ছে যে আসলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা যাচ্ছে না এটা যদি রাখতে হয় তাহলে যাত্রী সংখ্যা কমাতে হবে কমতে হলে ভাড়া বৃদ্ধি করতে হবে ঢাকা বরিশাল নৌ রুটে ব্যক্তি মালিকানাধীন লঞ্চের সংখ্যা তেইশটি এছাড়া অভ্যন্তরীণ রুট সহ উপকূলীয় এলাকায় চলাচলকারী লঞ্চের সংখ্যা দুই শতাধিক ফিরদাউদ সোহাগ সুমসংবাদ বরিশাল সময় সংবাদে আরও থাকছে করোনার প্রভাবে দেশে মোট দরিদ্রের হার চল্লিশ শতাংশ ছাড়ানোর শঙ্কা মধ্যবিত্তকেও সামাজিক সুরক্ষার আওতায় এনে টেকসই সমাধানের তাগিদ বিশ্লেষকদের আইনি প্রক্রিয়ায় মুক্ত করতে না পারাই আইনজীবীদের ওপর ক্ষুব্ধ বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বিষয়টি স্বীকার না করলেও মামলা নিয়ে বেগম জিয়ার হতাশা প্রকাশ করার কথা জানিয়েছেন আইনজীবী মাহবুব উদ্দিন খোকন প্যানেলের সিনিয়র সদস্য খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন অভিজ্ঞদের দায়িত্ব না দেয়া মামলা পরিচালনায় সমন্বয়হীনতা সহ নানা কারণে হয়তো নেত্রী ক্ষুব্ধ হয়েছেন দুদক আইনজীবী বলছেন মামলা পরিচালনার অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পদক্ষেপ ছিল রহস্যজনক দেখুন আমার করা একটি রিপোর্ট বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মামলা পরিচালনার প্যানেলে রয়েছেন অর্ধ শতাধিক আইনজীবী এই প্যানেলের আইনজীবীদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও অন্তর্কন্দল ছিল ওপেন সিক্রেট সরকারের সিদ্ধান্তে মুক্তির পর আইনজীবীদের ব্যর্থতায় বেগম জিয়া ক্ষুব্ধ বলে জানা গেছে এরই মধ্যে একজন আইনজীবী তার সঙ্গে দেখা করার পর বিষয়টি সামনে এসেছে আইনজীবী মাহবুদ্দিন খোকন জানান মামলা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন বিএনপি নেত্রী যদিও আইনজীবীদের ওপর ক্ষুব্ধতার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন আইনজীবী প্যানেলের সিনিয়র সদস্য খন্দকার মাহবুব হোসেন বলছেন ভিন্ন কথা তিনি জানান মামলা নিয়ে হতাশ নন নেত্রী তবে মামলা পরিচালনায় আইনজীবীদের সমন্বয়হীনতায় হয়তো তিনি ক্ষুব্ধ দুদক আইনজীবী বলছেন মামলা পরিচালনার অনেক ক্ষেত্রে তার আইনজীবীদের পদক্ষেপ রহস্যজনক ছিল তারাই আপিল করি লিপ্ত আপিল করেছেন বেগম খালেদ এজিয়া এখন তারা আজকে প্রায় মে মাসের শেষের দিক দু হাজার কুড়ি সন দু হাজার উনিশ সনে এটা দাখিল করেছে প্রায় দেড় বছরের মতো হচ্ছে কিন্তু কেন তারা কোনো স্ট্যাপ নিচ্ছেন না এটা তাদের কি কৌশল সেটা আমরা বুঝতে অপারো আইনি প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিকভাবে মুক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় সবশেষ পরিবারের আবেদনে মানবিক দিক বিবেচনায় গত পঁচিশে মার্চ বেগম জিয়াকে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেয় সরকার
প্রতি বছর সামাজিক নিরাপত্তা খাতে খাতে বরাদ্দ ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়লেও মিলছে না টেকসই সমাধান প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো হঠাৎ আশা বিপদেও দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে যান অনেকেই করোনার প্রভাবে অন্তত বাইশ শতাংশ মানুষ নতুন করে দরিদ্র হওয়ায় মোট দরিদ্রের সংখ্যা চল্লিশ শতাংশ ছাড়াতে পারে অর্থনীতি বিশ্লেষকরা বলছেন মধ্যবিত্তকেও সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে সাজিদ রাজু জানাচ্ছেন বিস্তারিত ঘূর্ণিঝড় আমপানের মতো প্রতি বছরই দেশে আঘাত হানে ঝড় জলোচ্ছ্বাস সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবার নতুন করে যোগ হয়েছে করোনা মহামারী এতে শহরাঞ্চল সহ মফসলেও জীবিকা নিয়ে ঝুঁকিতে স্বল্প আয়ের মানুষ চাকরি হারিয়ে অনেক মধ্যবিত্ত সংখ্যায় বিশ্লেষকরা বলছেন করোনার প্রভাবে এবার নতুন করে দরিদ্র হতে পারে অন্তত বিশ শতাংশ মানুষ ফলে আগের সোয়া তিন কোটির সঙ্গে যোগ হয়ে দেশে মোট দারিদ্রের হার দাঁড়াবে চল্লিশ শতাংশের বেশি বিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ যে দারিদ্র সীমার নিচে অফিসিয়াল ফিগার তার সাথে কিন্তু বাইশ দশমিক পাঁচ যোগ দিতে হবে এই নতুন দরিদ্রের ফিগার এটা প্রায় তেতাল্লিশ শতাংশ দরিদ্রকে আমরা চিহ্নিত করতে হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে বরাদ্দ চুয়াত্তর হাজার কোটি টাকা যা মোট বাজেটের চোদ্দ শতাংশের বেশি এবারের বাজেটে এখাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ছিয়াত্তর হাজার কোটি টাকা করা হতে পারে করোনার কারণে সারা দেশে সুবিধাভোগীর সংখ্যা একাশি লাখ থেকে ষোলো লাখ বাড়িয়ে করা হতে পারে সাতানব্বই লাখ বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাজেটের বড় অংশই খরচ হয়ে যায় সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের পেনশন সহ অন্যান্য ভাতায় তাই এবারের বাজেটে থাকতে হবে করোনার কারণে অসহায় নিম্ন ও মধ্যবিত্তের সুরক্ষা অনানুষ্ঠানিক খাতে যারা রয়েছে তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য এবং তাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভেতরে আনবার জন্য বিভিন্ন সেলফ ক্লেইম পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে প্রতি বছর সামাজিক নিরাপত্তা খাতে দশ শতাংশ হারে বরাদ্দ বাড়লেও এবার বিশ শতাংশ করার কথা জানিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলছেন মধ্যবিত্তকে সুরক্ষা দিতে টেকসই নীতি নিয়ে কাজ করছে সরকার কোভিডের ঢেউয়ে দরিদ্রের সংখ্যা হঠাৎ করে উল্লম্পন হয়েছে দারিদ্রের হার আমরা বিশে নামিয়ে এনেছিলাম এটাকে ধরে রাখতে হবে এই বছর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে আমরা একটা ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিমের জন্য এই মুহূর্তে কাজ হচ্ছে অর্থ মন্ত্রালয়ে এটা আশা করছি আমরা কিশোরগঞ্জের ঘোড়া উচ্চা নদীর অব্যাহত ভাঙনে মারাত্মক ঝুঁকিতে হাওড় অঞ্চলের মানুষ গেল এক দশকে নদীতে বিলীন হয়েছে ছাতির চরের এক তৃতীয়াংশ ঘর বাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব কয়েক হাজার মানুষ টেকসই বাঁধ নির্মাণের দাবি তাদের ভাঙন স্থায়ীভাবে ঠেকাতে প্রকল্প হাতে নেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন পানি উন্নয়ন বোর্ড নূর মোহাম্মদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট করোনা মহামারীতে কাজ না থাকায় ঘরে নেই খাবার এর মধ্যে সর্বনাশা নদী ভাঙন কেড়ে নিচ্ছে মাথা গোজার ঠাইটুকু ঘোড়া উত্তরা নদী ভাঙতে থাকায় কিশোরগঞ্জের নিকলি উপজেলার ছাতিরচর হাওরবাসীর দুর্দশা মিটছেই না গত পনেরো দিনে আরও বৃষ্টি বসত বাড়ি নদীতে বিলীন হয়েছে গত এক দশকে এই জনপদের তিন ভাগের এক ভাগ নদীর পেটে গেছে ভিটে মাটি হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন কয়েকশো পরিবার ভাঙন ঠেকানো না গেলে পুরো গ্রামটি বিলীন হওয়ার সংখ্যায় দিন কাটছে হাওরবাসীর নদী আমরা গরিব মানুষ সরকারের কাছে যদি অবিলম্বে বর্ষা আসার আগে যদি একটা ব্যবস্থা না নেয় ঘোড়া উত্তরা নদী তীরবর্তী দুই কিলোমিটার আয়তনের ছাতির চর হাওড়ে প্রায় বাইশ হাজার মানুষের বসবাস সময় সংবাদ কিশোরগঞ্জ সরকারিভাবে ধান চাল ক্রয় শুরু হলেও কুষ্টিয়ায় ধীর গতির কারণে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হবার অভিযোগ কৃষকদের এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে কুষ্টিয়া শহরের জাতি খাদ্য গুদামে আছেন রিপোর্টার এস এম রাশেদ সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রাশেদ কুষ্টিয়ায় গত ছাব্বিশে এপ্রিল থেকে সরকারিভাবে ধান এবং চাল সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করে কুষ্টিয়ার জেলা পর্যন্ত আসলে তারপরের দিকে খুব ধীর গতিতে চলতে থাকে কুষ্টিয়ার ধান এবং চাল সংগ্রহের কার্যক্রম তো আমি কুষ্টিয়ার খাদ্য বিভাগের সাথে কথা বলেছি কুষ্টিয়ার খাদ্য বিভাগ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে মূলত কুষ্টিয়াতে তেত্রিশ হাজার মেট্রিক টন চাউল এবং মাত্র পাঁচ হাজার পাঁচশো মেট্রিক টন ধানের ক্রয় আদেশ দিয়েছে সরকার যার ধারাবাহিকতায় কিন্তু ছাব্বিশে এপ্রিল থেকে খুব ধীর 
পদ্ধতিতে কিন্তু আসলে ধান এবং চাল সংগ্রহ শুরু করেছে কুষ্টিয়ার খাদ্য বিভাগ এবং কুষ্টিয়ার খাদ্য বিভাগ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ইতিমধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র খুবই সামান্য এক হাজার মেট্রিক টন চাল তারা সংগ্রহ করতে পেরেছে এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো ধান সংগ্রহ করতে পারেনি এই কুষ্টিয়া জেলার খাদ্য বিভাগ তো আমি কুষ্টিয়া জেলা কৃষি বিভাগের সাথে কথা বলেছি কুষ্টিয়ার কৃষি বিভাগ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে মূলত কুষ্টিয়ার সেই শুধুমাত্র কৃষকেরা কিন্তু এবার তেত্রিশ হাজার হেক্টর জমিতে তারা ধান উৎপাদন করেছে এবং যে কৃষকেরা প্রায় দুই লক্ষ তিরিশ হাজার মেট্রিক টন ধান কিন্তু উৎপাদন করেছে কুষ্টিয়ার জেলার কৃষকেরা এবং এছাড়া আমি এখানে যারা কৃষি বিভাগ আরো আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে আবহাওয়া অনুকূল থাকার কারণে কিন্তু এবার আসলে কৃষকরা অধিক পরিমাণে গরু মৌসুমে কিন্তু ধান তারা উৎপাদন করেছে তো আমি এখানে মিলারদের সাথে কথা বলেছি কুষ্টিয়ার মিল মালিকরা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে শুধুমাত্র খাদ্য বিভাগ কিন্তু পাঁচশো চল্লিশটি মিলের সাথে কিন্তু ধান এবং চাল ক্রয়ের যে চুক্তি করেছে সেই তুলনায় কিন্তু আটত্রিশ টাকা কিন্তু বর্তমান বাজার দর কিন্তু সরকারি রেট কিন্তু ছত্রিশ টাকা যার কারণে কিন্তু মিলাররা খুব বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে না যে আসলে এখানে তারা সরকারি ভাবে চাল বিক্রি করবে তো খাদ্য বিভাগ আমাদেরকে আরো জানিয়েছেন যে তারা মিলাদের সাথে যে চুক্তি আছে সেই চুক্তি অনুসারে আগামী অগাস্ট মাসেই কিন্তু ভিতরে কিন্তু তারা আসলে এই চাল সংগ্রহ করতে পারবে তো আমি কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসনের সাথে কথা বলেছি কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আমাদেরকে জানিয়েছেন যে কৃষি বিভাগ থেকে যে তালিকা কৃষকদের তৈরি করা হয়েছে এই এই তালিকা অনুসারে কিন্তু কৃষকদের একা কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করবে কুষ্টিয়া জেলার খাদ্য বিভাগ তো কুষ্টিয়ার ধান এবং চাল সংগ্রহের এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য সরকারিভাবে ধান চাল ক্রয় শুরু হলেও কুষ্টিয়ায় ধীর গতির কারণে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষকরা সে খবরে জানাছিলেন সহকর্মী এস এম রাশেদ এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার কোভিড সংক্রমণ বাড়ায় প্রকট হচ্ছে অক্সিজেন ও আইসিইউ সংকট সরকার প্রধানের তাগিদে নড়ে চড়ে বসেছে কয়েকটি হাসপাতাল দেরির মাসুল হবে চড়া বলছেন বিশেষজ্ঞরা গণপরিবহন চালু হতেই রাজধানীর সড়কে ফের বিশৃঙ্খলা মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ছাড়া সম্ভব নয় নিয়ন্ত্রণ মত নগর পরিকল্পনাবিদদের লঞ্চের ডেকে কোনোভাবেই মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতে আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি প্রশাসনের প্রয়োজনে বন্ধের দাবি নাগরিক সমাজের আইনি পথে মুক্তি না আসায় আইনজীবীদের ওপর ক্ষুব্ধ বেগম জিয়া সমন্বয়হীনতার কথা স্বীকার মাহবুব হোসেনের মামলা পরিচালনায় পদক্ষেপ ছিল রহস্যজনক বলছে দুদক আইনজীবী এ ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে ও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ এছাড়াই মাত্র পা খবর মোবাইলে পেতে এস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়